的那什么，我困了，我先去睡了，坐一会儿吧。不要难受啊，秀才让哥跟你说，他很对不起你，让你原谅他。他自己为什么不跟我说？他倒是干效果的手段，你又不是没有看见。我还是挺佩服他的，离开那么久，还能牢牢的抓住一个男人的心。那是他的运气好。要是当初是你碰到的秀才，那就没有效果什么事儿了。你不用安慰我，我知道我跟他比我差在哪里。哪里呀、啊？他嘴甜啊，男人都喜欢听好话的。<笑>你刚说效果最甜，你是不是在开玩笑呢、啊？没有啊，我亲耳听见的。他跟秀才说，你以后不管他是渴了还是饿了。他那是故意说给你听的。你刚一走，他马上换了一张嘴脸。那也是人家的手段嘛。秀才要是不喜欢他，为什么要受那个窝囊气呢？女人呀，什么时候能自己做一回主？哎，要是你能做主的话，你想干什么？那我就让他亲手给我削一只苹果，然后亲手喂到我的嘴里。就这么点要求？你不懂，目标不能定得太高了，否则一定会失望。那没有目标的话。就不会失望了，那也没有啥意思了啊！哎、嗯、呀，没意思过得比我幸福。干啥呢你啊？啊？我水喝多了，我起夜。穿成这样去起夜去？你也不嫌麻烦？干啥呀？祝你幸福，后会无期。不说了，你要上哪儿啊？跟哥说说。走到哪儿算哪儿吧。既然你要走，先把欠我的还了。我欠你什么？人情啊，总不能白收留你吧？啊？你想要什么？先说好，我可没有钱。没钱你不还能做事儿吗？什么意思？你再留三天，把这个月干满。否则没法给你结工钱。好，三天就三天。啊，三天？这都不错了。要不是我昨天晚上及时发现，无双现在说不定已经到了十八里铺了。但是好短短的，他凭啥要走啊？一山不容二虎，好女不嫁二夫啊。说反了吧？应该是二女不嫁一夫呀。哎呀，你甭管几夫了，都是吕秀才惹的祸。我可以想办法把他留下，但是你必须答应我一个要求。我答应，你只管提。嗯，你们两个人过来，来，慢点吃，别噎着、嗯、啊。白公公，你啥时候练的葵花宝典呢？昨晚上。你才公公呢，都给我跪好了。啊！站着也行，立正。那就上去吧，听老佛爷做指示。一山不容二虎，一主不用二仆，是一仆不是二主啊？就你明白吗？给我上去。老佛爷接着说。嗯我刚说到哪儿了？二婆哦，那是绝对不行的。一个店里面只需要一个杂役。为什么呀？诗云：一个和尚挑水吃，两个和尚打水。这是诗呢。<笑>那啥，可能《诗经》没写过，后来失传了。经过再三的考虑和推敲，我决定让无双留下。凭什么呀？我我哪点比他差了呀？他没有说完你。让无双留下和效果比一下，三局二胜谁赢了谁留下。先比哪个项目？女工，每人一条手绢。哎呦，只比绣工
，知道我这小半年都在家里干什么了吗？啊，跟我斗，跟我斗。师兄，我啥都别说了，好好比，千万别给师兄丢脸啊！啊，绣的是鸳鸯啊！谁告诉你？干嘛？想偷题啊？走，谁稀得看谁。无双，好好秀啊，千万别给师兄丢脸。啊，有煞气。我看看怎么个经典。身先士卒，报效朝廷，是啥玩意？哟，这是你修的吗？你以为呢？那是皇上的笔记，六扇门的兄弟，人手一条。哦，好好好，不错不错不错。妹儿啊，你的呢？我远没有顾姑娘绣的好，就不用看了。既然绣了，就拿出来绣绣呗。真的不用了。哇塞，什么都没有秀啊！说，咋整的？我不让你好好比吗？我认输了。哈哈，承让承让啊！算了算了，把手卷拿上来吧，进行下一个项目比赛。是吧？咋了？谁说无双没有绣？他用的是红线绣的。嗯，不是红线，是血。哟，你以为写血书呢？吓唬谁呢？哎呀，问世间情是何物？只教生死相许，天南地北双飞客。老赤几回寒暑，欢乐去离别苦。旧中更有痴儿女，君应有语。渺万里层云，千山暮雪，指引向谁去？双儿，这咋行啊？都会写诗了，现在。我只会这一首，是从悲剧上拓下来的。那也行啊。我看看，作废作废。凭啥作废呀？那秀秀都看不出来，不就跟白秀一样？这次比的是修功，我宣布，无双胜出。凭什么呀？我我没见绣的比他差了。这么小的事你绣得出来吗？我，黑少，我抗议！我抗议！我抗议！把你打在地上！抗议无效，谁敢咆哮赛场取消你比赛的资格？听到了没有？下一个项目，还敢不敢比啊？比？谁怎么不比？哪个项目？厨艺。<笑>知道我娘是怎么把我爹拴在家里的吗？用狗链去。想要拴住男人的心，就要拴住男人的胃。我娘就是这么想的。<笑>咋就俩菜呢？哎呀，贪多嚼不烂，就这俩菜，大家平分吧啊。哪道菜是你的？我那这怎么能告诉你呢？省得有人作弊。<笑>你们自己尝吧。嗯，那那那那我先来呗。嗯，这宫保鸡丁不错啊，深得我真传。我尝，我尝。算了吧，为这个比赛把小郭姐姐得罪了，不值得、嗯。那什么，嗯，我我觉得这挑战不错，这是我第一次吃到这么好吃的蛋。不过一边去。就睁着眼儿说瞎话，这孩子。嗯
，这哪是机顶啊？这不凤凰顶吗？我选机顶。嗯嗯酸里还是让小郭赢一次吧，看他这架势，他要是急了，还不把我的店给砸了。嗯，两道菜都不错，但是我觉得炒蛋更胜一筹。嗯，很好。现在二比二平了，绝对平了。了。吴双输了，他们就算打平；富美输了，他就没机会了。我同意掌柜的说法。炒蛋胜出，你你到底有没有味觉啊？说了也不要骂人嘛，你还是有机会的。可是我没有机会了呀。啊、嗯？我跟我娘辛辛苦苦学了十几年，我就学会了这么一个宫保鸡丁。这宫保鸡丁是你做的。这种比赛你们都要作弊啊！啊，太过分了！福妹，福妹，福妹，福妹，你听我说，我什么都不要听，这种破天，我也不稀得待。那个宫保鸡丁真是你炒的？是我还能是你啊？是，可是真的很好吃啊！那你为什么要说炒鸡蛋好吃？我以为那个蛋蛋是你炒的嘛，所以就……你要把我是吧？我告诉你用不着，我就会炒那么一个菜，才是我经典。真的很经典，要不我再跟掌柜的说说，再加赛两场啊！用不着，裁判不过，在家就那么回事儿。这次不愿裁判，小贝的情况我不清楚，但我跟掌柜的真的是想帮你，想帮我就帮成这样，那你们要想害我，我还不死得很难看。我们大家都以为那个鸡蛋是你炒的，为什么？无双姑娘的厨艺之高，远远超出你的想象。那她想故意输给我了？为什么呀？大家的好意，无双心领了。可我必须得走。就为了那穷秀子，你至于吗？不是，我只是觉得这样的比赛没有意义。那哪种比赛有意义啊？你要是敢说，我就敢比。你都输了还比赛呀、啊？刚才那两局不算，我重新比。凭啥不算？就凭公理二字。是我的就是我的，不是我的白给我也不会要。如果你不拿出你的真本事，好好跟我比一场，明天我就回京城。一路顺风，恕不远送。<笑>回家以后呢，我的第一件事就是去报案。报啥案呢？有位朋友曾经卖过私盐，有位朋友曾经销过贼赃，还有一位小朋友老是叫别人帮他写作文哦。这，我，我，我可是你那头的。小贝，你别怕，六扇门不管写作文的事儿。哎呀，那老白，你说他们管不管抓贼呢？道上。说，跟他比，他就不信了。谁怕谁呀、啊？对对对，跟跟跟跟跟跟跟他比，跟他比，灭灭他威风。好好好好好。哎呀，我知道你不敢比，没关系，我给你一晚上的时间，你慢慢考虑。明天一早成就成了，不成就算。反正他们几位的生死就全在你的手里了。嗯坐坐坐坐坐，那个陛下考虑的怎么样了？我答应他，跟他比就是了，千万不要勉强。效果这个人也是刀子嘴豆腐心，你就是不跟他比，他也不会把俺们咋样的。我
知道，我之所以跟他比赛，也并不全是为了你们。那你是为了啥呀？我想给秀才最后一个机会，让他看清楚，到底谁更适合他。那他要是看不清楚你，那我即使走了，也没有什么遗憾。哎呀，没有那么严重。我说的两个留一个，并不是要赶你们俩谁走，一个可以当杂役，另外一个干点别的嘛。事情到了这个地步，输掉的那个还有脸留下来吗？那就祝你好运吧。你幸福不如我幸福，你满足不如我满足。观众朋友们，你们满不满足啊？听不到大声点，你们满不满足？不满足。OK， 那就哪凉快上哪待着去。接下来我介绍一下今天到场的四位嘉宾。第一位，哇，好厉害呀、啊！他就是来自同福客栈的佟掌柜。同福客栈，你梦中的理想港湾。本店正在举行月末大酬宾活动，凭贵宾卡可以享受八至五折待遇。具体事宜，请来一来哈，以及来而无往，非得也去洽谈。好嘞，下面我介绍下一位，他是谁呢？啊，他好厉害呀、啊！他就是来自衡山派的掌门莫小贝。外加出少林，内加归武当，横身剑法，内外兼修，威力无穷，是你强身健体、居家旅行之必备必须以及必不可少之法宝。报名请咨询横山武术学校，具体地址请咨询横山兰安口往北三十里，往东二百六十里，往西七千八百六十里。好了 ，OK， 不要胡说八道了。下面我介绍第三位到场嘉宾，哇，他更厉害了。广东话讲，他好飞雷呀。他是谁呢？他就是关中大侠。李青豪，多读书，读好书。这本《武林外传》记载着江湖儿女千百年来的恩怨情仇，荡气回肠，精彩纷呈。读来令人茶饭不思，一病不起。本书尚未出版，若有意向合作者，请来我处面谈恳谈，以及促膝长夜不眠之畅谈。OK， 好了，关中大侠不要在我们这里做广告了啊！介绍最后一位到场嘉宾。哇，更厉害呀！厉害的有些不像话了。他是谁呢？他就是京城食神的唯一传人，李秀莲。叫我大嘴好了，李大嘴，男，二十七岁，未婚，体健貌端，无婚房，有优良优秀以及优胜劣汰之各种品质。OK， 下一位是说完的，朱旭江了，还有两位参赛选手了。好，现在隆重请出我们的参赛选手，第一位。无敌霸王郭芙蓉，超级怨妇祝无双。二位参赛选手，准备好了吗？哼，早就准备好，等死吧你！留着当笑柄去吧。那么好，我介绍一下比赛的规则。本场比赛采取五局三胜制，在下面我们进行了第一个环节，就是我擦我擦我擦擦擦。OK， 谁能在最短的时间内把这两口锅擦干净，谁就算赢。谁才是这个环节的真正赢家呢？是勤劳善良、踏实肯干的他，还是聪明伶俐、偷机取巧的他？不要走开，广告之后告诉你。又糊锅了，以后这工作还怎么做呀？在用铁锅炒菜吗？早就该换了。唐门不粘锅，采用四川最新的唐门镀铜技术
，受热面积大，船热均匀，加热迅速。如果放少许的油，即可烹饪出美味佳肴，而且一清洗还不易粘锅。现在购买还可送唐门独家秘制暗器一套。先来先得，送完为止。各大客栈及兵器店均有销售，欢迎洽询。用唐门不粘锅炒菜，你好，我也好。欢迎收看栖霞镇收视率第一的古装综艺节目。我擦，我擦，我擦，擦擦。好了，两位参赛选手。以迅雷不及掩耳盗铃之势擦完了两口锅，那么是勤劳的他擦得干净，还是贤惠的他干得漂亮呢？有请我们四大评委，镜头切过来。四位评委，你们手中的铜钱啊，放到你认定的铁锅之中，谁锅里的钱多，谁就算赢。请四位评委入场。<笑>那么好，现在由大会评委会主席宣布比赛结果。我宣布本场比赛的获胜者是祝无双。朱双，你作为本场比赛的大热门，也是唯一的获胜者，对一直拥护你的观众说两句吧。首先，我要感谢我的爸爸妈妈，感谢他们对我的养育之恩。我还要感谢四位评委，最重要的，最重要的，我是要感谢电视机前的观众朋友们。如果没有你们的支持，我……参赛选手很激动。心情我们是可以理解的。行行，差不多了啊。进去。那么好，下面我介绍第二个环节。我喜，我喜，我喜，喜喜。那么本环节的要求是，谁在最短的时间内把衣裳洗干净，谁就算赢。谁才是本环节的真正赢家呢？是天生丽质难自弃的他，还是回眸一笑百媚生的他？不要走开，广告之后告诉你。好掌门。采访一下两位参赛选手，这位参赛选手怎么样？有信心赢得本场比赛吗？只要没有黑哨，我闭着眼睛都能赢他。说得好，正应了一句老话：光说不练假把式。<笑>主持人是个贼，传说中的道士就是他，就是他。这位参赛选手真会说笑话，导播把这段掐了啊！现在有请四位评委入场。洗的这么香，香有什么用啊？又不是比厨艺，<笑>这个你就不动了。洗衣服也是一门生活的艺术，光是干净还远远不够，慢慢学着去吧。哇，明明说好的呀，谁洗的干净算谁赢。但是无双人洗的也挺干净的，是不是？是是是。无双姐姐为什么呀？因为我用了鸟排皂角粉，它含有独特的超强去刺配方，去污能力极强，不伤肉，而且绝对不伤手，用用看
，真的很好用啊，不伤手的哦。用我用的也是鸟牌啊，因为啊，你忘记一样，这是我独家秘制的芦荟香草汁。啊本场比赛的卫冕成功，你想说什么吗？我觉得吧，经验我是谈不上，我其实也不想说什么。百分之九十九的努力加上百分之一的创意，就是百分之百的成功。谢谢，太好了，掌声鼓励。这位姑娘，作为连输两场比赛的参赛选手，你有什么感想吗？一个字。说，好，那我就送你一句话：打碎了牙，千万别往肚子里咽。为啥呀？容易有内伤啊！啊看他们资格欺负我是不是？谁谁叫你技不如人呢<笑> ？Next round, I will try my best。那么好，现在进行我们第三个环节。我拖，我拖，我拖，拖，拖。干干干啥玩意儿呢？脱衣服，给我披喽！我说的拖，是拖地的拖。<笑>一个人半间屋子的地，谁擦的干净，谁就算赢。那么好，谁才是本场比赛的真正赢家呢？是屡战屡败、屡败屡战的他，还是越战越勇、永不言败的他？不要走开，广告之后告诉你。哎呦，哎呦，怎么啦？又闪着腰了。哎呦，不服老师不行了。哎、年纪大了，骨质疏松，身体提醒你，缺钙了。白驼山壮骨粉，北宋欧阳锋独家秘方，专为武林人士研制。可是我已经退出江湖了，一样用得上啊。俗话说，人在江湖飘啊，谁能不挨刀啊？白驼山壮骨粉，内服外用均有奇效。挨了刀涂一包，包你想挨第二刀啊。闪了腰扶一包，活到二百不显老。<笑>白驼山壮骨粉，青春的粉，友谊的粉。华山论剑，指定营养品。本镇各大医馆药铺均有销售，购买时请认准。黑蛤蟆，党委标志。华华。好，欢迎收看全球收视率第一的古装综艺节目。我拖，我拖，我拖，拖拖，耶！好了，大家请看啊，站在我左边的呢是史上手脚最笨的郭芙蓉，站在我右边的呢是两届冠军周无双和他精心打造的梦幻天安。哎哎哎哎、感谢桃花牌地板啦、哎，差不多行了啊，还没到广告时间呢。好了。光从表面上看呢，我们看不出哪块地砖更干净。下面有请我们以眼神林立著称的资深普通燕小六燕先生、哦，让他来告诉我们谁才是真正的赢家。怀里寻姐姐。啊！好了，诸位观众，现在我宣布，获胜者是。慢着。在揭晓之前呢，我有话要说。地砖是让人来踩的，无双这块很干净，而且还打了蜡。但是我敢保证，没人可以在上面走上三步。谁说的？我现在我就走给你看看。两个。我这没留神，没做好，我再再来一遍。两加一，我还就不信了我。两加一，你看看看看看，连老白这么高的清空都摔成这样，那其他人呢
，到时候恐怕光医药费就要赔死人的。嗯。经过评委会讨论，一致决定本次大赛的获胜者是。郭芙蓉。诸位观众，现在的比分是二比一，无双遥遥领先，给无双掌声鼓励。不是他赢，干啥玩意儿啊？就赢一局，你看你那样。人无双赢两局，人说啥？啥叫虚怀若谷啊？啥才叫德才兼备啊？再次给无双掌声鼓励。进行下一个环节，第四个环节，我拉，我拉，我拉，我拉，拉拉，拉拉拉拉拉拉，我是拉克的小行家。我们第四个环节呢，就是谁在最短的时间内拉到最多的客人就算赢。二位请注意，隔九位，唐僧阿弥达，没有谁，加油，加油，加油，加油，加油！真正的赢家呢，是偶尔获胜、苟延残喘的他，还是胜不骄、败不馁的他？不要走开，广告之后告诉你。哎，干啥玩意儿？造反呢？一个小时的比赛，半个小时的广告。你你糊弄谁呢？太不像话了。那么好，应观众朋友们需求，我们现在取消了广告时间，改成现场直销。不是，不是，现场点击。现在有请我们的真情特派员莫小贝。啊、哎呀，看什么看？哎，小六，你好久不见你啊！你去哪里啊？我去北姐刘掌柜家吃饭去。我。他们家饭有什么好吃的？你上我们这儿吃，你一边吃我一边给你按摩。呃、行行行了，呃，我这两天手头不快，得那天发了工资再说啊。哎，别再说嘛，人欠着，回头发工钱再还。那也不行，我还得存钱娶媳妇呢。严小六，你是不是不想升职了啊？你嘛意思？你要是肯在我这儿吃，并且帮我多拉几个客人回来，请你所有的饭资都由本姑娘一人买单。<笑>不，不会吧你？<笑>你说呢？你不会放我鸽子吧你？我是那种人吗我？你，就，行行行行，打个欠条，这总行了吧？好，没问题，你等着，我去给你叫人家啊！快去快去啊！哎，多叫几个啊，越多越好。别看，别看，回去做功课去。哎，过来，过来，过来！我跟你说，这事儿不许告诉任何人，要不然下辈子你就别想是桃葫芦，听见没有？乖啊！欢迎收看全宇宙收视率第一的古装综艺节目。我拉，我拉，我拉，拉，拉。宣布没那个必要了。本次大赛正式进入倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，现在就截止啊！谁规定的？夏果，冤度就得服输，这就是游戏的规则。就是什么狗屁规则？嗯、你们，你们太欺负人了！说话不经，咆哮塞唱，还吐主持人一脸吐吗？缺少一比赛的资格。给你最后一次反叛的机会了啊！全宇宙的观众都在关注着你呢。爹，我掌柜的头，嗯，疼你疼你，也疼你啊！你们俩挺好的，每人一分钟，分别阐述一下留下的理由。谁说的好，谁就留下。谁先说？我我我我我我我先说。那个，如果我留下的话，有位朋友，天天都能吃到糖葫芦
，还有一位朋友能免费学到的金桃掌，还有一位朋友你能得到六扇门的免费金牌，还有一位朋友你能结识四大神佛。还因为假结婚败露，跟他爹断绝父女关系。<笑>还有一位朋友，能得到本姑娘的香吻一枚。<笑>话说完了，我说，你说，说，<笑>我还有必要说吗？说说说说说说说说说必须说说，算了吧。听天由命吧，那就开始投票好了。呃，这是我的，张过来。就到这，就到这。给你，就到这。谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。哎呀呀呀呀呀！高兴啥呀？二比二平，你还没赢呢。看来你是不到黄河不死心啊！笑他。我，对不起。我还是站在这边比较好。秀子，你小子，你给我住！福妹，福妹，福妹，福妹，你听我说。我我收收。你输了比赛，只是没面子，无双输了，就什么都没了。学会边打边撸了是不是？我是说真的，无双很可怜的，从小父母双亡，一个人无依无靠，四处漂泊，好容易找一个安生的地方，没待几天他就走了，这换了是你，你会这么感受？我也是受害者呀，他留下了我怎么办？啊？你可以回家呀，你随便去你想去的地方都可以的。你还给我下主控令了是不是？我的意思是，不管你去哪，我都跟你去，我这辈子都跟定你了。一步都不落。虎哥，这场比赛。还是输了，刘双。昨天晚上我对着刘星许愿，只要我能够赢得比赛，我愿意付出任何代价。我赢了，大家就是输掉这份原本就不属于我的感情，这就是天意吧。嗯，没关系，没关系的。呃，有一滴，比赛第二。<咳>我祝你们俩幸福，也希望我能够一路顺风。你你要去哪里啊？江湖之大，处处为家。在这里失去的，也许我可能在其他地方找回来呢。你不也是走了这么多地方才选择留在这里的吗？你说，那你你还回不回来了？也许会，啊，也许不会，哦，看天意吧。就是出去转转，爽，别贪玩，早点回来。等我找到如意郎君，一定第一个时间带回来给你们看。好，找不着也没关系，这不还有我大嘴呢吗？是啊，这是你这两个月的工钱，送着点花啊。这么多，我干的好，自然就拿的多嘛。有些人一辈子也拿不到这么多钱，是吧？五双。那你有空要写信给我们哈，我会替秀才想念你的。啊，这个东西，麻烦你交给秀才。这里面装的啥呀、啊？啊、嗯，我我一定会转交给他的，你放心好了哈。大家保重，后会有期。哎呀，后会有期。我会想你们的。
。我们也会想你的。一路小心啊！一路小心啊！慢点走啊！来个信儿啊！太多对你不如意，可你的生活虽然坎坎坷坷，仍在继续。希望就住在你的心里，愿你勤勤恳恳，善待别人，关心自己，美好的日子等你。站站陪，站站陪，拿出勇气让我。